สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางการอาเซียน Welcome you all to the second session of the English language teacher training program via video conference organized by the Distance Learning Foundation, the Regional English Language Office, the American Embassy Bangkok, and TOT Public Company Limited with the support of the Office of the Basic Education Education. So, the one is spent on. ในชื่อ intersection of prominence and intonation and our guest speaker is Professor Donna M Brinton an English language specialist from the United States of America and we welcome you Professor Donna Brinton please Good morning, everybody, and welcome to the second session. Um, I'm very happy to be back again. Today's topic is the intersection of prominence and intonation, and I'm going to be talking about both of them because they belong together. It's really impossible to separate them, and that's why I am giving my talk about the intersection. สำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการออกเสียงในระดับที่เป็นการออกเสียงเน้นหนักและเสียงสูงต่ำค่ะโดยที่อาจารย์ดาน่าจะพูดรวมกันไปเลยเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันค่ะ Little bit of an overview of what I'm going to be talking about. We're going to start with some awareness raising, just to get you listening and getting your ears accustomed to hearing. Intonational differences. So I'm going to ask you, what do you hear? The second thing we're going to talk about, like we did in our last session, is a little bit of an analysis of the differences between Thai and English. But in this case, the differences in terms of intonation and prominence. Then our third topic is going to be, what is a thought group? So I'm going to define for you what a thought group is and When I talk about thought groups, I'm going to talk first about what the teacher needs to know, and second, I'll talk about some ideas for student practice. Then we'll talk about prominence, and again, what you as teachers need to know about prominence, and a little bit of what you could do for student practice. I'll give you some examples of student practice. Then our final topic, which is intonation. Again, divided into what you need to know about intonation as teachers and some ideas for what you could do in the classroom in terms of practice. And then I'll close with a few conclusions and maybe a few additional thoughts. ค่ะสำหรับวันนี้ก็คงจะเป็นในลักษณะเดียวกับเมื่อคราวที่แล้วนะคะเพียงแต่เปลี่ยนจากการเรื่องของเสียงมาเป็นเรื่องของระดับเสียงและการออกเสียงเน้นหนักโดยที่อาจารย์ดาน่าก็จะเริ่มจากการพูดถึง awareness raising ก็คือให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างตัว components ของสองของระดับเสียงและเสียงเน้นหนักที่ของไทยและของอังกฤษที่มันต่างกันกันออกไปและจากนั้นก็จะเป็นการให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นถึงธรรมชาติของสิ่งที่แตกต่างกันพร้อมกับจะมีการฝึกแล้วก็เน้นเฉพาะทางไปคือเรื่องของการออกเสียง stress และเรื่องของการออกเสียง intonation หรือสูงต่ำในประโยคค่ะโอเค this is a little bit unfair I'm going to start with a test but it's just a test of your listening so let me read these two sentences for you and as I'm reading them concentrate on the intonation contour For the two, and then I'm going to read them randomly and ask you which one am I saying, number one or number two. So number one, listen to it carefully. Is that Mr. Fog? And number two, is that mist or fog? Can you hear the difference? Let's one more time. Just listen. Is that Mr. Fog? And number two, is that mist or fog? Easy to hear the difference? 
Oh, I hope so. That's great. Okay, now you tell me, number one, or number two, maybe you can hold up a finger for one, two fingers for two. Okay, I'm not going to turn around this time. Is that mist or fog? That was two. Listen again. Is that mist or fog? Two. Is that Mr. Fog? One. Is that Mr. Fog? Is that Mr. Fog? Is that mist or fog? You guys are very good. See? Very good at hearing the intonation. That's excellent. We're going to try a couple more. So here is number one, a dog. It's very, very hot outside, so he is a very hot dog, right? Number two, this is a hot dog. Listen to the difference. Number one again, that's a hot dog. Number two, that's a hot dog. Hear a little bit of difference in the intonation. That's what you should be concentrating on is the intonation. Let's try it again. Now you tell me one or two. That's a hot dog. 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 Whoa, very good. Shall we try a different set? Okay. This is a very bad man in number one who likes to hunt dogs, right? So he likes hunting dogs. Number two, it's a nicer man. He likes hunting dogs, the kind of dogs that you use to go hunting, right? Listen to the difference again. He likes hunting dogs, number one. He likes hunting dogs, two. Now you're going to tell me which one I'm saying. Finger one or fingers two. He likes hunting dogs. Two. He likes hunting dogs. He likes hunting dogs. One. He likes hunting dogs. He likes hunting dogs. He likes hunting dogs. Two. Very good. I have one more example for you here. So, number one, he lives in the White House. Number two, who is it that's living in number two right now? President Obama, Obama, right? He lives in the White House. Listen to the difference again. He lives in the White House. It's just a house that happens to be white. But he lives in the White House, which happens to be the presidential mansion, right? Okay, which one am I saying? He lives in the White House. Two. Two. He lives in the White House. 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 No trouble hearing these at all. That's excellent. Yeah, this is good news. Okay, so most of you could hear the difference, right? And enabled you to hear the difference? What was it that you were listening to? Well, the answer to that question is that basically in English, the meaning takes place in this interplay or the connection between sentence prominence and intonation. So when you the sentence, that's a hot dog, One, notice that dog receives prominence. It's the word that receives the most stress in the sentence, right? But also, and in the second sentence, sorry, in the second sentence, it's hot that's receiving the prominence. So prominence on dog versus prominence on hot. But we also have an intonational difference. So we also have with dog, we have the intonation going up on dog for sentence number one 
And for sentence number two, the intonation rises on the prominent element hot. ค่ะก็สรุปตรงนี้นะคะก็คือเรื่องของการออกเสียงหนักเบาในประโยคภาษาอังกฤษซึ่งมีผลต่อความหมายด้วยล่าสุดที่อาจารย์ได้ฝึกไปแล้วท่านอาจารย์ดอน่าก็ชมว่าสามารถที่จะได้ชัดเจนเอาประโยคสุดท้ายนะคะที่คำว่า hot ในแรกและประโยคที่สองประโยคแรกนี่ตัว prominence ตัวที่เป็นเน้นหนักก็คือตัวสุดท้ายคือคำว่า dog เพราะฉะนั้นจะมีความหมายต่างกับประโยคที่สองที่ตัวเน้นหนักอยู่ที่คำว่า hot ซึ่งอาจารย์ก็คงทราบว่าคำว่าถ้าหากว่าดอกเป็นตัวรับเสียงหนักก็แปลว่าคําสําคัญอยู่ที่คําว่าดอกในที่นี้ก็หมายถึงว่าสุนัขที่แดดร้อนนะคะแล้วก็หน้าตาเขารู้ว่าเขาร้อนจัดในขณะที่อาจจะมีการหงุดหงิดบ้างอะไรนี้ขณะที่คําว่า stress อยู่ที่คําว่า hot อันนี้จะเป็นคําผสมก็จะแปลหมายถึงอาหารชนิดหนึ่งคือ hot dog ค่ะ so this is what I mean by the the Intersection of prominence and intonation—they happen to, right? So it's the interplay between the prominent element and the intonation contour. Okay. Sound hot, bow that is in the in the that is in the word like this. Ah, when it is combined in the 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 ah, when We talked about these last time in connection with the consonants, and remember that I mentioned that the fricatives in English, most of those don't exist in Thai. When we talk about intonation and prominence, the languages are completely different. We're talking about two completely different language families, and that's why intonation in English can be very challenging for Thai learners. So let's look at English. English is classified as an intonational language. That means that we have a melody that accompanies the sentence utterance. Words in English can be monosyllabic, but many, many, many words in English are multi-syllabic. So we could have a monosyllabic word like I, you, we, she, but many of our words are multisyllabic, like photography, ambitious, right? And in these monosyllabic words, each word has a rhythmic pattern. That's why you need to learn word stress when you learn the word. Now. Utterances in English are unevenly timed, right? And we divide them into a thought group. Each thought group has its own rhythmic pattern. This rhythm is metric, and what I mean by metric is it, it's uneven, and it has a particular pattern. So it might be something like da 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 da. Like, I'd like to buy a laptop. I need a new computer. Can you hear how uneven that? Is? Some are stronger. Some beats are stronger. Some beats are weaker. Right? And when we have the strongest beat in the sentence or in the utterance, we also have intonation contour. I think we should translate that maybe now because that's a lot. ค่ะอาจารย์เดน่าพูดถึงเรื่องความคุณสมบัติของเสียงภาษาอังกฤษในส่วนที่เป็นแตกต่างกับเรื่องเสียงนะคะนี่เป็นระดับเรื่องของการใช้เรื่องการมีทํานองเสียงคือเมโลดี้นะคะต่อไปนี้จะพยายามจะใช้คําว่า intonation อย่างคำว่า stress แทนนะคะเพราะว่าคํานี้เราจะคุ้นเคยพอแปลเป็นไทยทํานองเสียงเสียงสูงเบาหรือเน้นหนักมันจะฟังแล้วจะผู้พูดก็จะงงไปด้วยนะคะด้วยความที่เป็นเป็นภาษาที่มี
พยางมากกว่าบางครั้งก็จะมีหนึ่งหรือบางมากจะมีมากกว่าหนึ่งในส่วนที่มีหนึ่งก็มีปัญหาแต่พอมีมากกว่าหนึ่งพยางนี่ค่ะอังกฤษจะเป็นภาษาที่จะมีการจังอ,ออกเสียงหนักเบาในคําที่มีหลายพยางให้เราซึ่งเป็นภาษาคําโดดจะมีปัญหานะคะในอันที่สองก็คือในพอมันมารวมตัวมาเป็นในระดับประโยคก็ยิ่งจะทําให้ยุ่งยากขึ้นเพราะว่าในระดับประโยคเขาก็จะเป็นลักษณะจังหวะเป็นคล้ายๆทำรองเสียงที่อาจารย์เดน่าได้ทําเสียงตกไปมือไปก็คือจะได้ยินว่าหนักเบาอะไรแล้วแต่ทำรองอแล้วแต่ตัวเบสในประโยคนั้นๆซึ่งจะขอมาเทียบกับภาษาไทยเลยว่าของเราเนี่ยเป็นคําโดดเพราะฉะนั้นเราจะอ่านหนักทุกตัวในทุกๆุประโยคในทุกๆคําของประโยคขณะที่ของภาษาอังกฤษจะมีทั้งก็เลยทําให้เห็นความแตกต่างชัดเจนขึ้น Okay then if we look at Thai what we see is very very different characteristics of the Thai language so Words in Thai are not multisyllabic. Words in Thai are monosyllabic. Each word in the utterance receives equal emphasis, unlike English, right? Much more staccato, and so what you have is something that sounds more like da 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 da, da as opposed to da 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 da, da or Da 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 da, which is English rhythm, right? So very very different rhythms, and then finally, <coughs> the meaning in Thai resides on the tone of the lang of the actual syllable. So if you have diff, you may have the same word with different tones, which has different meanings, right? That makes it very difficult for English speakers to learn Thai. I'm not going to try. I think it would be very difficult, right? So I admire you for learning English. Yeah. Okay. อีกสองอย่างที่ทําให้ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยแตกต่างกันก็คืออย่างอย่างแรกก็ที่ได้กล่าวตอนมาแล้วคือเรื่องการที่ภาษาไทยเป็นคําโดดมีพยางทุกพยางออกเสียงหนักเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นทำรองเสียงของเราในหนึ่งประโยคนี่เท่ากันหมดเลยอย่างที่ท่านอาจารย์ดอนาได้ทํามือให้นะคะว่าทุกเสียงหนักเท่ากันหมดเลยดังเท่ากันขณะที่ภาษาอังกฤษก็จะมีทั้งหนักเบาไปด้วยนะคะประการที่สองก็คือภาษาไทยเป็นภาษาวรรณยุกต์เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในหนึ่งในหนึ่งคำทอเปลี่ยนวรรณยุกต์ก็จะเปลี่ยนความหมายขณะที่คําภาษาอังกฤษจะเป็นเรื่องของระดับเสียงสูงต่ำ So given what we know about these two languages being so different in terms of the intonational language versus tonal language, we can assume that these challenges are going to exist. We can predict that this is what's going to happen with Thai speakers learning English. They're going to have trouble hearing. Prominence in English, although you were all very good, but you are teachers, right? Mm. And also placing prominence on the correct syllable within a thought group, right? Second, they're going to tend to stress words too evenly, because that's what happens in Thai, and it's going to be difficult to put heavier emphasis on certain syllables of the words in English. They're going to tend to have a more even rhythm. Finally, they're going to have some trouble extending intonation over the entire thought group, because in Thai it's tone over one syllable as opposed to over a number of different syllables. Right? So these are challenges for Thai speakers. I h a v o n คนไทยในการออกเสียงอาจารย์ดอนาได้พูดถึงประมาณสามอย่างนะคะประการแรกก็คือเราจะมีปัญหาในเรื่องของการได้ยินว่าออกเสียงหนักเบาตรงไหนนะคะรวมทั้งการที่เมื่อเมื่อเมื่อได้เมื่อไม่ชัดเจนเวลาพูดก็จะพูดออกเสียงหนักเบาผิดประการที่สองก็คือเรื่องของการที่
เราเป็นภาษาคำโดดเพราะนั้นการที่เราออกเสียงหนักหรือเน้นเราจะเน้นในทุกๆพยางก็ทําให้เกิดปัญหาว่าเราบางทีทําเรามีแนวโน้มที่จะออกหนักทุกพยางขณะที่ระดับคําของภาษามีทั้งหนักและเบาในพยางในในคำหนึ่งหนึ่งประการที่สามจากคําระดับคําสู่ระดับประโยคก็เกิดจากการที่เราหนักทุกพยางหรือเป็นเนื่องจากเป็นคําโดดเวลาเราอ่านทั้งประโยคเราก็มีแนวโน้มที่จะออกหนักไปตลอดแล้วก็เสียงก็จะไม่เป็นทํานองหนักเบายาวก็เลยจะมีในระดับการออกเสียงระดับคําและระดับประโยคค่ะนะคะเพราะว่าไม่มีความต่อเนื่องมันจะขาดเป็นช่วงช่วงไปค่ะโอเค I want to introduce a term so that we can use that term to talk about English stress rhythm intonation, and that term is prosody. So here's our definition of prosody, which comes from Judy Gilbert, who's very well known in the field of, of pronunciation. She says, communication in English, in spoken English, is organized by musical signals. English is very, very musical, right? So there are two aspects to these musical signals: rhythm and melody. And it's the combination of rhythm and melody that constitute prosody. So prosody includes both rhythm and melody. And in English, it's these rhythmic, melodic signals that serve as road signs for the listener. And if you hear the rhythm and you hear the melody together, they can then signal what the speaker wants to say to you. And just the rhythm and the melody can make a difference in the meaning that the speaker is communicating, even if it's exactly the same words. But if the rhythm and melody are different, the meaning can be different. อาจารย์เดนาได้พูดถึงความหมายของ p r o c e d u r นะคะที่เราจะพูดถึงในที่นี้โดยที่อาจารย์ได้พูดถึงว่าภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาที่คล้ายๆเสียงดนตรีก็จะประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญคือจังหวะกับทำนองซึ่งสองตัวนี้พอมารวมเข้าพูดเป็นประโยชน์ก็จะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นโทเนชันขึ้นมาและตัวนี้จะเป็นตัวสำคัญในการที่จะแสดงให้ถึงความแตกต่างหมายที่พูดแม้ว่าคำจะในหนึ่งในประโยคนั้นจะมีคำทุกคำเหมือนกันหมดแต่ว่าการออกเสียงโดยที่จังหวะกับความกับตัวที่เป็นทำนองต่างกันไปจะสื่อความหมายต่างกัน Okay so this is really just an illustration of what I just read to you at the top what we see is prosody And remember that I said prosody includes rhythm and melody. So we have two branches of prosody: rhythm and melody. Under rhythm, we have thought groups. I'll talk more about thought groups, so don't be nervous about that. And prominence. I'll talk more about prominence. Under prominence, what we need to talk about is the focus word. I'll talk more about what a focus word is and The peak or main stressed syllable of the focus word—that's very important. And then when we talk about melody, we're basically talking about intonation. ค่ะอาจารย์ลองดูตารางประกอบนะฮะ p r o c e d u r ในที่นี้จะแยกออกเป็นสองอย่างคือ rhythm คือจังหวะและ melody กับทำนองในส่วนของจังหวะนะฮะจะแบ่งออกเป็น thought groups ซึ่งอาจารย์ดานาจะพูดต่อ thought groups นี่มันคล้ายๆเหมือนกับการข้อความที่เราพูดมาหนึ่งครั้งแต่มีความหมายนะคะคือเวลาเราจะหยุดเรื่องจะพูดเราคงไม่หยุดเป็นช่วงแต่หยุดในช่วงที่เราต้องการให้ให้เกิดความหมายที่เราต้องการแล้วอีกด้านหนึ่งของ rhythm คือ prominence ก็คือเรื่องของการที่เราจะออกเราจะได้ยินเสียงเสียงพยางหนึ่งหรือคำหนึ่งที่จะเด่นชัดกว่าคำอื่นๆซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่กำหนดความหมายของความเจตนาของผู้พูดนะคะนั่นส่วนของ rhythm ส่วน melody ก็เป็นเรื่องของระดับเสียงหรือที่เรียกว่า intonation นั่นเองค่ะ so thought groups now this is what you need to know as teachers about thought groups so a thought group is 
a rhythmic pulse of speech. So it's a certain number of words. The number of words can vary. And within that number of words, we have just one prominent element, which is the focus word. That number of words usually constitutes a grammatical unit. So it has a certain meaning grammatically, right? It's grammatically coherent. That utterance also has its own intonation contour. Typically three to seven words average. And the whole purpose of this is to help the listener understand the meaning that's being communicated. So that's what a thought group is. A number of words with its own grammar, with its own intonation, with its own prominence. And let's look at just one example of a longer utterance. This is from, anybody know who this is? The picture on the screen? This is Benjamin Franklin. Yeah, I heard it someplace from the back. Benjamin Franklin. So what we have is Benjamin Franklin said, early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise. In each thought group, how many prominent elements or how many focus words in each thought group? Only one. And I made that easy for you, too, because I used capital letters, right? So in the first thought group, the first thought group is early to bed. The focus word is bed. Second focus, second thought group, early to rise. Focus group is rise, etc. อ่าอาจารย์ดนาพูดถึงเรื่องซอฟท์กรุ๊ปถ้าจะพูดง่ายๆซอฟท์กรุ๊ปมันก็คือข้อความที่เราพูดออกมาในแต่ละครั้งซ
อา,อาจารย์ได้พูดถึงว่าความสำคัญของ s h o r t groups นี่จะพอประมวลได้สักสามสี่อย่างอย่างที่หนึ่งในส่วนของที่เป็นเรื่องของการส่วนของผู้ฟังผู้ฟังจะการที่เราหยุดเป็นเป็นช่วงที่เป็นพอฟอสกรุ๊ปส์คือเป็นช่วงที่ข้อความที่ทําให้เข้าใจมีความหมายจะทําให้คนฟังฟังเข้าใจง่ายขึ้นในส่วนของผู้พูดก็จะทําให้ผู้พูดสามารถเน้นในในปคําที่สําคัญที่ตั้งต่อผู้ฟังเป็นพิเศษหรือในบางครั้งก็จะทําให้การพูดเป็นธรรมชาติถ้าหากช่วยทําการหยุดทําให้ผู้พูดนึกต่อว่าจะพูดอะไรแต่เป็นการหยุดที่ที่มันดูเป็นธรรมชาตินะคะและประการสุดท้ายก็คือเจ้าเซนส์ขอโทษฟอสกรุ๊ปนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของที่เรียกเป็นของ procedure ที่เราพูดไปเมื่อตอนต้นคือเรื่องของจังหวะในการออกเสียงระดับเสียงสูงต่ำซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของภาษาอังกฤษด้วยค่ะ alright So that was what you, the teacher, need to know about thought groups. But let's look at some things we could do in the classroom, practice activities that we could do with students. So one thing we could do, and I'm going to make you do some work now, is we could ask students to take longer utterances and apply the idea of thought groups by dividing them into a certain number of Grammatically coherent pieces. Remember, it has to be, it has to have some kind of a meaning. So I've given you some clues here. We have some very famous sayings by Albert Einstein and Thomas Edison and Oscar Wilde, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, and even Michael Jackson. So I'm going to give you just a couple of minutes. You can work in groups here and at our other sites. Um, And I'm going to ask you for each one divide it into the number of thought groups that I've given you in parentheses at the end. So number one, you should divide it into three thought groups. Number two, three. Number three, three. But number four is four. Number five is four, and number six is going to be six thought groups. So just discuss with your partners where you think the thought group ends and put a slash mark. After each thought group, เราก็จะลองมาทําตัวอย่างกันนะทําแบบฝึกหัดกันนะคะ thought groups คืออาจารย์ก็ให้มาหกหกข้อนะคะแต่ละข้อเนี่ยขอให้มาร์กใช้ว่าเราควรจะหยุดตรงไหนที่จะเป็น thought groups ที่สมบูรณ์โดยที่จะมีในวงเล็บให้แล้วค่ะจํานวน thought groups ที่ให้ไว้ของแต่ละข้อนะคะก็ให้เวลาท่านคิดสองนาทีค่ะ Okay, everybody ready? Take your pencils, mark some slashes. Almost finished. Was this easy or difficult? Pretty easy. Should be pretty easy. I hope it was pretty easy. Okay. Um, maybe we can take some volunteers, not just from this room, but maybe also from the other sites. Who would like to tell me number one? Where do the thought groups begin and end? Who can read number one for me? Can we get a volunteer from this room, maybe? ค่ะนิมนต์หลวงพี่เลยค่ะ Thank you. They're good. You guys are good volunteers. I remember from last time. Only on our side. Everything should be made as simple as possible, but not simple. Okay, so you put three thought groups. Everything I can't read these now. Everything should be made as simple as possible, but not simpler. not simpler. Yeah. Okay. Everybody agree that that's correct. Okay. Number two. Maybe one more from this group. One more set of volunteers for number two. Just need to do three thought groups. Thank you. ค่ะเชิญค่ะทางกล้องจับดีนะคะขอเปิดไมค์ด้วยค่ะเปิดไมค์ค่ะเอาไมค์ไปใกล้ๆค่ะ I have not failed, but I've just found ten thousand ways that won't work. 
Institute. One, can you read that one more time for me? I have not felt as just proud 10,000 ways that won't work. Perfect. Okay. I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Mm -hmm. Let's take somebody from another one of the sites. Okay, can you read number three for us? Number three. The only way to get rid of a temptation is to yield to it. Okay. The only way to get rid of a temptation is to yield to it. Everybody agree? Excellent. Okay, number four. Uh, Ed, could you assign anybody? Okay, good. Okay. okay. Better to remain silent and be thought a fool than to speak out and remove all doubt. Beautiful. Okay, everybody agree? So better to be better to remain silent and be thought a fool than to speak out and remove all doubt. Number five. Okay, 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 number five. This one was the hardest because it was six thought groups. Okay, if you enter this world knowing you are loved, and you leave this world knowing the same, then everything that happens in between can be dealt with. Repeat, <laughs> okay. Okay. I'll repeat it just so everybody can hear it really clearly, right? If you enter this world knowing, knowing that you're loved, and you leave this world knowing the same, then everything that happens in between can be dealt with. Yeah, that one was a little hard. That one was a little hard. Yeah. If you want to see the answers, here are the answers. You can, if you made mistakes, you can correct them. Okay. Let's do a listening task. And this listening task depends on hearing the thought groups. So I'm only going to read one for each number, either A or B, and I'm going to ask you, you can all sort of tell me at the same time, which one am I reading, A or B? Are you ready? This is a little challenging, but I trust you are all very good at doing this. Okay, so number one, A or B. Two plus three times five equals x. B. B. Number two. 916 3492 A. A. That was my telephone number when I was a young child. <laughs> <laughs> number three. Do you want coffee or tea? A. A. Mm -hmm. And that basically means do you want something to drink as opposed to the second one, which is, which one do you want? Do you want coffee or tea? Okay, number four has got some political overtones. Bernie, says Hillary, will win. I don't think so. We'll see. <laughs> number five. <laughs> number five. The boss said David is incompetent. And the last one. A woman without her man is nothing. B. I don't agree. Yeah. yeah. Okay. 
You guys are really good at this listening. That's great. I'm very happy to hear that. Okay. For our next one, we have some speaking practice. So I'm going to let you work together again for just a couple of minutes. And you're going to do the same thing I just did, only you can work with a partner and you can read A or B and get your partner to tell you which one you're doing. Okay? So don't tell the partner which one you're reading. Read one of them and see if the partner can hear which one you're doing. ค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะอาจารย์ดาน่าให้พวกเรานะคะจับคู่กันค่ะแล้วก็ลองอ่านเลือกอ่านประโยค A หรือ B ก็ได้ให้คู่ของอาจารย์ฟังนะคะให้ให้ให้เดาว่าอาจารย์อ่าน A หรือ B นะคะค่ะเหมือนกับที่อาจารย์ดาน่าฝึกเราเมื่อกี้นะคะค่ะให้เวลาสักสามนาทีค่ะจะได้เป็นการฝึก Okay I think I'm going to stop us here Maybe you didn't finish That's okay That's not a problem. Can I get a volunteer pair? And here's what I want you to do: one student is going to read, but you won't tell your partner which one, and then the partner is going to say either A or B, depending on which one you heard. Can we maybe start with this group here? Can I get a volunteer pair to read me number one? ค่ะขออาจารย์เอกชัยกับท่านค่ะ Volunteer, นะคะค่ะอ่านแล้วก็ท่านหนึ่งก็เดาท่านหนึ่งอ่านค่ะ Do you enjoy movies or the theater? Choice B, ครับ Was that correct? Yes. Okay. Thank you. Let's see if we can get somebody from one of the other sites. ค่ะขออีกสักคู่หนึ่งจากที่เอ่ออีกห้องหนึ่งได้ไหมคะของทีโอทีห้องหนึ่งอะค่ะ Maybe say which number you're reading. ค่ะท่านหนึ่งอ่านท่านหนึ่งเดาค่ะบอกข้อได้ค่ะข้อสองนะคะเรื่องต่อไปขอเป็นขอนแก่นแล้วก็หัวหินนะคะค่ะขอห้องสองก่อนค่ะที่ทีโอทีนัมเบอร์ทูนัมเบอร์ทูโอเคเทวินตี้ทูอินชลองเซกเชนส์บีบีค่ะบีเพอร์เฟกต์ทั้งหมดดีมากและเขียนได้ดีมากค่ะ Maybe let's try one more from one other site. Okay, Hua Hin. Number three. Number three. Do you enjoy movies or the theater? Do you enjoy movies or the theater? Yeah. Yeah. Okay. Very good. Yeah. Thank you. Let's move on. And we're now going to talk about prominence. What the teacher needs to know about prominence. Okay. So, here's a little bit of information about prominence. Prominence and meaning. So, in English, every thought group has one main prominent element. Every thought group, one main prominent element, and we call that prominent element the focus word, right? So we can either say it's the prominent element in the thought group, or it's the focus word of the thought group. It's more strongly stressed. You can hear that it has more emphasis, and remember that it always goes together with intonation. It's also higher in pitch. So the musical note of that is a little bit higher than the other words in the thought group. The peak syllable, so the syllable, the main stressed syllable of that prominent word, has a full vowel, not a reduced vowel, so not schwa, but one of the full vowels of English. And prominence, as I've been saying. Is really important in communicating meaning. ค่ะ
เรากำลังจะพูดถึงเรื่องของ prominence และความหมายซึ่ง prominence ก็คือการที่เราออกเสียงหนักเน้นหนักในพยางค์หนึ่งๆที่ผู้พูดต้องการให้ความสําคัญต้องการสื่อความหมายเป็นพิเศษให้กับผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นในการออกเสียงที่เป็นเสียง prominence นี้จะต้องใช้สละที่เป็นสละเต็มรูปไม่ใช่สละที่เป็นชวาหรือที่เป็นเป็น weak weak stress นะคือเราออกเสียงหนักนะคะแล้วน้ําเสียงก็จะเป็นค่อนข้างสูงกว่าตัวพยางค์อื่นๆหรือคำอื่นๆในประโยคนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังในการออกเสียงระดับพวกนี้เพราะเสียงพวกนี้มีผลต่อความหมายที่เราต้องการสื่อให้ผู้ฟังว่าเราต้องการให้เขาเข้าใจอย่างไรด้วยค่ะ Okay this is a nice illustration uh, again comes from Judy Gilbert and she calls this the prosody pyramid so it's a pyramid illustrating Prosody. At the bottom of the pyramid, what you see is the thought group. That's the foundation of prosody. Is the thought group, and then within that thought group, as we said, the one main prominent element, which is the focus word, and then within that focus word at the top of our pyramid, what we have is the peak syllable or the stressed syllable of that particular word. And let's take an example. So let's say our thought group is take it easy, take it easy, take it easy. What's the focus word? Easy. easy. Take it easy. What's the peak syllable? E. e. And that's the full vowel e. So this is how it works. We build the pyramid from the bottom up to the top. อา,อาจารย์ดาน่าให้ทำให้เห็นง่ายขึ้นโดยพูดถึงว่า p r o c e d u r pyramid เริ่มจากประโยคซึ่งเราเรียกว่า thought group แล้วจากประโยคจะมีคำคำหนึ่งที่ออกเสียงหนักที่ผู้ผู้พูดต้องการสื่อความสำคัญซึ่งเราจะเรียกว่า focus word จากใน focus word ที่จะมีพยางค์ที่ออกเสียงหนักหรือที่รับสิ่งที่เรียกว่า peak syllable ก็จะเกิดว่าจะเป็นประโยคในลักษณะจากประโยค take it easy เพราะนั้น easy จะเป็นคำที่ต้องการออกเสียงหนักคือ focus focus word แล้วก็ e ในคำว่า easy จะเป็นตัว peak syllable ค่ะ so by putting prominence on the focus word we bring it into a clearer position just like in the illustration on the left You can't see the butterfly very well, but in the second illustration, we can see the butterfly clearly. That's what prominence does for meaning in the sentence. It makes the meaning clearer, right? So, if we look at our original sentences that we started with, we can compare. He likes hunting dogs versus he likes hunting dogs, or it's a hot dog. It's a hot. Dog, and he lives in the White House. Who lives in that house right now? Obama. President Obama. Who's going to live there next? <laughs> We don't know. And then he lives in the White House, right? So that focus word in sentence number one is hunting, but the focus word in sentence number two is dogs. The focus word in sentence number three is hot. But the focus word in sentence number four is dog. dog. Sentence five, the focus word is white because I'm emphasizing that it's a white house, not a brown house, not a red house. And the focus word in the final sentence is house. ค่ะจากภาพอาจารย์จะเห็นว่า focus word เนี่ยทำให้เราเห็นเป็เจตนาหรือความหมายของประโยคที่ผู้พูดต้องการสื่อชัดเจนเห็นอาจารย์ดนาให้เห็นรูปผีเสื้อนะคะผีเสื้อถ้าหากว่าเราพูดไปโดยที่ไม่มีโฟกัสเวิร์ดให้ชัดเจนมันก็จะเหมือนรูปแรกมองไม่ชัดแต่รูปที่สองจะเห็นผีเสื้อชัดว่าอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบประโยคสองประโยคประโยคด้านขวาและด้านซ้ายจะเห็นว่าประโยคแรก stress ก็จะอยู่ที่คําว่า hunt ที่ like 
Hunting Dogs ขณะอันที่สอง h e l i g h t Hunting Dogs หนักที่ตัว Dogs ซึ่งจะทำให้ความหมายเปลี่ยนไปเลยซึ่งเราได้พูดมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะประโยคนี้อย่างประโยคแรกก็คือสุนัขล่าเนื้อสุนัขสุนัขล่าเนื้อและอีกอันหนึ่งก็คือชอบล่าสุนัขนะคะก็เป็นในลักษณะเดียวกันในข้อสามสี่และห้าหกค่ะ Alright There's three main functions I'm going to tell you about for the Um, focus words and for prominence. Um, the first one is when we have new information in a sentence. So I might tell you my name is Donna. Donna Brinton. Right. First one, Donna, is the new piece of information. Second one, Donna Brinton. Right. That's like my name is Bond, James Bond. Right. In the movie. Okay, so let's look at a little dialogue here. I'm just going to read the dialogue for you and listen to hear the prominence, but also listen to hear the change in intonation in this dialogue. So this is a dialogue about a gym bag, a blue gym bag with black handles. All right. So I've lost my bag. What kind of bag? It's a gym bag, a blue. Gym bag. How big is it? Not very big. It's medium, with black handles. Don't worry. I'm sure we'll find it. I hope so. It has my new gym shoes in it. They were really expensive. Wait, is that it over there? In the corner, under your coat? Oh, great. I'm so relieved to find it. Can you hear the focus, the prominent element? Good. Okay. We're not going to read this one, but I have some other ones for you to read. Okay. Oh, do you want to translate? Sorry. อาจารย์เดอร์นาทำให้เห็นตัวอย่างของการออกเสียงเน้นหนักในในระดับประโยคนะคะซึ่งจะสื่อความหมายที่ต่างกันไปเลยเรียนจะให้อาจารย์ดูข้อสังเกตยกตัวอย่างง่ายเช่นข้ออันหลังที่ a blue gym bag ปกติเราจะเห็นว่า adjective จะไม่รับ stress ท่านเราพูดทั่วทั่วไปจำได้ใช่ไหมคะประโยคที่ว่า it's a hot dog ที่ว่าหมายหมายถึงสุนัขที่หงุดหงิดเพราะอากาศร้อนจะเห็นว่าสเตรสจะอยู่ที่คำนามแต่ในอันนี้สเตรสจะมาอยู่ที่คำว่าบลูเพราะว่าผู้พูดต้องการเจตนาที่จะเน้นว่าเอ,อไม่ใช่ใบอื่นนะใบสีฟ้านะคะนี่คือความแตกต่างของอตัวที่เรียกว่าโฟกัสเวิร์ดหรือว่าตัวที่เป็นพรอมิเนนซ์ที่จะอยู่ในแต่ละแต่ละประโยคที่จะสื่อความหมายที่แตกต่างออกไปค่ะ okay. so that was new information function number one function number two Contrasts, two things that are contrasting. So here again is a short dialogue. Just listen as I read the dialogue for the words that indicate a contrast. And there will be two in the sentence because we're contrasting two things. So I'm planning a vacation, but I need some ideas. Sure, I'd be happy to help. How long will you be away? Either two. Or three weeks. I'm not sure yet. Where are you planning on going? I can't decide. Either Italy or France. Hmm. I loved Italy. Would you rent a car or take the train? Oh, for sure the train. Which is more interesting, Florence or Rome? I loved both. Will you be traveling in spring or summer? Summer, but early summer, not late summer. Can you hear the contrast? And can you hear the prominence on the contrast? Yeah, this is very important because that's getting my meaning across. You can tell what my main idea is. My main idea is Florence or Rome, spring or summer, two or three weeks, car or train. ค่ะอันที่สองจะเห็นเรื่องของการออกเสียงหนักหรือ prominence ในที่นี้ก็คือเรื่องของเมื่อผู้พูดต้องการสื่อสารในความที่ contrast กันนะคะ
ซึ่งอาจารย์ดนาได้ลองอ่านให้ฟังแล้วเรียนอยากจะเสริมให้อาจารย์ดูนิดหนึ่งเรื่องของการออกเสียงซึ่งไปเดี๋ยวอาจารย์คงจะพูดถึงเรื่องของระดับเสียงสูงนะคะว่าถ้าหากว่ามันมีซีรีส์คือระหว่างหนึ่งกับสองเนี่ยหนึ่งจะขึ้นเสียงสูงอันที่สองก็จะลงต่ํานะคะอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ว่า if t o or three weeks นะคะไม่ใช่ two or three แต่เป็น two or three weeks นะคะ So it's function number one, new information. Number two, contrasting information. Number three, special emphasis. So if I want to really emphasize something, I use prominence combined with intonation. So listen to the difference. If I make a neutral statement, we went for a long drive, but I want to emphasize how long that drive was. Then I would say, we went for a long drive. Can you hear the difference? We went for a long drive. We went for a long drive. You should be very careful. Now I want to emphasize, very, right? You should be very careful. It's really dangerous, right? I'm really enjoying my yoga class. I'm really enjoying my yoga class. The instructor is fantastic, right? And I'm now I'm much more fit than I was before. What's her problem? What's her problem? I'm a little angry at her, right? She's being difficult, right? And then, how are you? How are you? I've been worried about you, right? I heard you were sick, right? ฟังชันที่สามคือเรื่องของการเน้นนะคะเมื่อผู้พูดต้องการจะเน้นเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นตัวนี้จะไม่รับแพทเทิร์นที่เป็นการออกเสียงเน้นแบบแบบปกตินะคะอย่างที่อาจารย์ดอนน่าอ่านให้ฟังเช่นคําว่า very ปกติเราก็จะไม่พูดแต่เมื่อต้องการเน้นตัวนี้เราก็จะพูดว่าเน้นที่ตัวคําว่า very เช่น you should be very careful แทนที่จะพูดว่า you should be very careful Okay, so that was what you, as the teacher, need to know about prominence. Now we're going to look at just a few things you could do with your students. Very similar to the dialogues that we just did. So take a minute, and in each one of these sentences, could you just circle or underline the focus word? So take a minute to work with your partner and just circle or underline the focus word. This should be very easy, very easy, extremely easy. <laughs> อาจารย์ลองดูนะคะว่าควรจะเน้นจะเน้นคําไหนนะคะจากตัวอย่างประโยคที่ขึ้นมาบนบนจอให้เนี่ยค่ะค่ะ Remember, there's a different focus word in every thought group. Everybody finished? Okay. What about sentence number one? What's the focus word? Dog. I want a dog. Okay. What about sentence number two? It's a little more difficult. It's not dog because dog is old information. Guess it. Dog. Have a dog. Have a dog. Listen. I want a dog. Don't you have a dog? Don't you have a dog? Okay. What about sentence number three? Quiet. I want a quiet dog. What about the next sentence? Somebody said it. Bark. One that doesn't bark. 
can't do bark because bark is old information. So what's the next sentence? All bark. Oops. <laughs> Sorry. <laughs> yeah, next one is cat. Why don't you get a cat? And the last one, or there's two more. I would. What's the next one? Allergic. Allergic. Okay, let's look at the whole dialogue. I want a dog. Don't you have a dog? I want a quiet dog. One that doesn't bark. They all bark. Why don't you get a cat? I would, but I'm allergic to cats. Can you hear the stressed elements? Okay. So this is, remember last time I talked about the five stages of teaching pronunciation? This is description and analysis. I'm getting you to analyze. But I could also use this as reading practice for my students. Once we analyze the dialogue, then we could read the dialogue. So I could have you do some focused reading practice. Maybe let's take two or three minutes just to practice the dialogue. Everybody? ค่ะก็อ่าจากอันนี้นะคะกิจกรรมนี้ที่อาจารย์ทําให้ดูนะคะก็จะเห็นว่าเอ่ออาจารย์พูดถึงว่าเวลาเราเน้นคํา <coughs> นะข้อมูลใหม่เป็นคําอื่นแล้วก็เค้าก็บีเค้าก็สงสัยก็อ่ะทําไมเอบอกว่าอยากได้สุนัขไม่ไม่ได้มีสุนัขอยู่แล้
And now we're going to emphasize that prominent element with the rubber band while we're reading it. So let's all try together. I want a dog. Don't you have a dog? Everybody? Again, don't you have a dog? I want a quiet dog. One that doesn't bark. They all bark. Why don't you get a cat? I would. But I'm allergic to cats. The idea is that when you do something physical, it helps you concentrate on making that more prominent. อาจารย์คะอาจารย์จะเห็นว่าเราจะใช้ตัวช่วยในที่นี้คืออย่างใช่ไหมคะการที่เราใช้ตัวช่วยจะทําให้เรารู้สึกว่าจะต้องมีสมาธิในการออกเสียงนั้นมากขึ้นซึ่งตรงนี้จะช่วยทําให้นักเรียนเขาเห็นเข้าใจความแตกต่างซึ่งเราพยายามจะต้องย้ำนักเรียนว่าเสียงที่ออกหนักนี่เป็นเสียงที่เราต้องการสื่อเจตนาของผู้พูดว่าจะเน้นในที่นี้ก็คือเรื่องของ new information นั่นเองค่ะ If you have young students, rubber bands can sometimes be dangerous. Be careful. Be very careful. Okay. Um, here we have a dialogue, and I'm going to ask you to find. The contrasting elements. Remember contrasting elements. So um, take three minutes and just circle the contrasting elements that you find in the dialogue. ค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะที่ท่านอาจารย์ได้เห็นนี่นะคะบนจอด้วยก็คือว่าให้หาคำคู่ที่เปรียบเทียบกันนะคะที่ตรงกันข้ามอ่ะค่ะค่ะหาคําที่ตรงกันข้ามกันค่ะที่เป็น contrasting words ค่ะเราต้องการเก็บคำศัพท์ในบทเรียนเก็บคำศัพท์เพื่อให้เราได้รู้ว่ามีเก้าคำคอนทราสต์ที่เราต้องการโอเคฉันจะอ่านให้คุณฟังและเมื่อฉันอ่านคำศัพท์ในบทเรียนคุณสามารถยื่นมือขึ้นได้ไหม Everybody, just raise your hands when you hear the contrasting elements. So, I can't wait for my vacation. I'm going to Brazil, where I'll get to practice my Spanish. They don't speak Spanish in Brazil. They speak Portuguese. What, what's the contrast? Spanish versus Portuguese. Listen again. They don't speak Spanish in Brazil. They speak Portuguese. Emphasis on Spanish. Emphasis on Portuguese. Seriously, well, I'm looking forward to eating tacos. Tacos aren't Brazilian. They're Mexican. Brazilian versus Mexican. Listen again. Focus on Brazilian, Mexican. Tacos aren't Brazilian. They're Mexican. Really. I'm going to visit Santiago first. What? Santiago is in Chile, not in Brazil. <laughs> Chile, Brazil. You don't say. I'm going diving in the Pacific Ocean. I don't think so. Brazil is on the Atlantic side, not the Pacific side. Atlantic, Pacific side. Oh dear. 
I'm afraid geography was never my strong point. Okay, so can you hear the contrasts? And those are very important. That's communicating the meaning. You're wrong. Brazil doesn't speak Spanish. It speaks Portuguese, right? Tacos aren't Brazilian. They're Mexican, etc. ตอนนี้อาจารย์จะเห็นความแตกต่างของการของการออกเสียงหนักในประโยคชัดเจนเมื่อเราต้องการให้เห็นความแย้งของของสองสองคำที่เราต้องการพูดถึงการที่เราไปเน้นเฉพาะสองคำนั้นจะช่วยทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่ต้องการผู้พูดต้องการสื่อมากขึ้นค่ะโอเค Remember the third function of prominence was special emphasis, right? So I'm going to give you a minute, and you can use any of the words that are there in the instructions, like so, such, very, extremely, totally, seriously, really, completely, and write your own dialogue with your partner, and then we'll give you a chance to perform your dialogue. But remember that the emphasis is going to be on these. Special words of emphasis. ค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะฉันจะหน้าให้อาจารย์เลือกคําที่ให้มานะคะนะคะในตรงคําสั่งเนี่ยเพื่อที่จะเติมลงในช่องว่างนะคะตามแต่ที่อาจารย์จะเห็นสมควรตามความหมายนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ฝึกกันและคําที่เติมเนี่ยจะเป็นคําที่เป็นคําเน้นทั้งนั้นนะคะค่ะ Okay. So work with a partner to write the dialogue. Because you should have the same dialogue, so you can read that dialogue. จับคู่กันนะคะกิจกรรมนี้ค่ะช่วยกันค่ะ <coughs> เดี๋ยวขอทางหัวหินนะคะเตรียมด้วยนะคะที่จะอ่านไดอะล็อกนี้ให้ฟังนะคะ <coughs> Okay, I think you should be finished. So we're going to ask for one pair to volunteer to read their dialogue, and when you read the dialogue, special prominence on these emphatic words, right? ค่ะเชิญท่านอาจารย์ทางหัวหินเลยค่ะอ่านไดอะล็อกทั้งทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เน้นที่คำที่ที่อาจารย์เลือกเติมนะคะ Thank you. Uh, a, yeah. All right. What's the matter? You look so upset. I'm really angry. Look at the grade Professor Jones gave me on my essay. Wow, that's such a low grade. What are you going to do about it? Um, sorry, I'm I'm really not sure. What do you think I should do? Make an appointment to visit him during office hours and be very polite. Ask him if you can rewrite the essay to improve your grade. That's totally great advice. I really appreciate it. Thank you, guys. Very nice. So this is a gapped dialogue. That's what we call these kinds of dialogues: gapped dialogue. And it's good for lower-level students because all they need to do is put one word in the blanks. ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบฝึกนะคะซึ่งจะเรียกว่า gap dialogue เพราะมันจะมีช่องให้เติมแล้วก็เราก็จะมีตัว Q คือคำให้อยู่แล้วเหมาะสำหรับเด็กที่ยังภาษาระดับพื้นฐานนะคะอันนี้ก็เป็นการฝึกทั้งสามอย่างที่พูดไปมาแล้วนะคะคือเรื่องของ new information เรื่องของ contrast แล้วก็เรื่องของ emphasis ค่ะ Okay Okay now we have some scrambled sentences like we had last time and remember you have to find the match between 
column A and column B. So I'm going to give you just a moment to look at that and see if you can find the correct answer for number one or number two or number three. And I think we'll do these ones together. So take a quick look at the answers in the right-hand column. All right, what about number one? I'm hoping to visit San Francisco. What's the answer? F, right? Not me. I want to go to New York. Okay, so there's a contrast. What's the contrast? San Francisco, New York. So when we're reading that, we have to put prominence on San Francisco and New York. Listen again. I'm hoping to visit San Francisco. Not me. I want to go to New York. All right? Number two. I just love listening to Mozart. B. D. Myself, I much prefer Beethoven. Okay. Number three. Let's invite Lou for dinner. He's always fun. What's the correct answer for that one? A. I think Lou's a bore. Let's invite Thelma instead. Right? Number four. Isn't that Madonna over there? Madonna. What's the correct answer? E. 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 Madonna. No, silly, that's Lady Gaga. Gaga. That's Lady Gaga. Gaga. Mm -hmm. I've always wanted to get a parrot. C. C. They're so noisy. You should get a cat. cat instead. And the last one, Texas is the largest state in the U.S. B. 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 I believe you're wrong. Alaska, Alaska is the largest Alaska. state. Okay, so first we get the students to find the correct answer, but then we'd want to give them some reading practice. So for the reading practice, I've highlighted the things that I want them to practice placing special emphasis on. Okay? อาจารย์ฮะแต่เอ่อบทฝึกตอนนี้อาจารย์ดานาให้ข้อสังเกตว่ามันเป็นบทฝึกถ้าอาจารย์ตามจําได้เมื่อคราวที่แล้วที่เ
ค่ะเราจะมาขึ้นเรื่องอินโทเนชันหรือระดับเสียงสูงต่ํานะคะอาจารย์ดอนน่าบอกว่าเราจะเห็นว่าองค์ประกอบสําคัญของภาษาอังกฤษตัวหนึ่งก็คือเป็นภาษาที่เป็นคล้ายๆเสียงดนตรีมีทํานองเพลงซึ่งคุณสมบัติอันนี้เนี่ยคะมันคลุมไปถึงเรื่องของการพูดถึงระดับประโยคเพราะฉะนั้นในแต่ละครั้งเราออกมาพูดแต่ละครั้งที่เรียกว่าซอสกรุ๊ปก็จะมีเรื่องของเสียง intonation contour คือเสียงสูงต่ำในประโยคด้วยซึ่งจะพบว่าจะมีเสียงหนึ่งที่สูงกว่าเสียงอื่นที่ที่เรียกว่าเป็น focus word แล้วเป็น pitch นะคะเป็น high pitch ที่เราพูดกันมาแล้วซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดความหมายของผู้พูดที่ต้องการสื่อให้ผู้ฟังเข้าใจค่ะโอเค Intonation is a little bit difficult, but I'm going to make it easy by giving you four main types of intonation. So there are more, but I think if we concentrate on the four main types, that will help everybody. So what we need to know about intonation is it can be either rising, so the voice can go up in pitch, or it can be what's called rising falling. It goes up and then Down, and remember last time using your hands to teach pronunciation. It's very useful to use your hands to illustrate intonation contours, like I'm doing right now. So intonation rising up, or rising falling up and then down. Four basic contours to make it easy for everybody, to make it easy for your students. Right, contour number A. Is rising, falling. Everybody want to do this with your hands? Rising, falling. Again, rising, falling. B, rising. So just like that. So take your rising. The third one is what we call series. So it's rise, rise, and then. Rise, fall, and the last one. Alternatives. Do you want a cat or a dog? Right. So it's rising, and then rising, falling. And this can help your students also if you use your hands to illustrate. Okay. อันนี้จะพูดถึงรูปแบบของทำนองเสียงในภาษาอังกฤษจะมีอยู่สองรูปแบบคือที่เรียกว่า rising falling เสียงขึ้นแล้วก็ลงและ rising คือเสียงขึ้นซึ่งอาจารย์ดอนน่าบอกว่าจะพูดถึงในระดับทำนองเสียงที่เป็นรูปแบบใหญ่ๆอยู่สี่รูปแบบรูปแบบที่หนึ่งก็คือถ้าอาจารย์ดูในตารางตามก็จะเป็นเสียงที่เรียกว่า rising falling คือขึ้นแล้วก็ลงที่สองก็คือ rising ก็คือขึ้นอันที่สามจะเป็นซีรีส์หรือเมื่อเมื่อเมื่อประโยคที่เราพูดเป็นรายการแต่ละรายการขึ้นมาแต่รายการจะขึ้นเป็น rising rising ขึ้นหมดแล้วก็รายการสุดท้ายก็จะรับท้ายประโยคคือรายการสุดท้ายจะขึ้นเป็นสูงต่ำ rising falling อันสุดท้ายเป็นเรื่องของ alternatives ก็คือเรื่องตัวเลือกตัวเลือกที่หนึ่งจะเป็น rising แล้วก็ตัวที่สองก็จะเป็น rising falling คือขึ้นลงค่ะ Each one of these contours has a specific meaning, so it communicates meaning just by the music of the language. For example, contour A. Remember, rising, falling. Contour A communicates a message that I'm finished with what I want to say, so a message of finality. Or that I'm very certain about what I'm saying, that I'm confident. Right. So that's contour number A. For example, I know right now in Thailand it is extremely hot. I know that because I left my hotel and I walked outside, and whoa, it was extremely hot. So. I might use rising, falling intonation to signal my certainty about the fact that it's very hot in Thailand, and I would say it's terribly hot in t 
Thailand now. Can you hear rising falling? It's terribly hot. Try it together with me. Say it and use your hands too. So it's everybody together. It's terribly hot in Thailand now. One more time. It's terribly hot in Thailand now. What's the main stressed syllable? Thai. And the focus word is Thailand, right? But the stressed syllable or peak syllable is Thai, and that's where we have the rise in intonation occurring. Okay, the meaning of pattern number B is the opposite. Lack of finality or uncertainty. So I don't know this or I'm not finished with what I wanted to say. An example. Will the rainy season bring relief? Everybody try that. Will, Will the, rainy the rainy season bring relief? Relief. relief? Can you hear relief. it? It goes up. Relief. Relief. Uh -huh. relief. I'm asking, does it get cooler when it rains in Thailand once you have the rainy season? I don't know. I've never been here when it rained. Yes or no? Yes. But I'm not certain. That's why I'm using rising intonation. Okay. The third one, series intonation, means that it's, these are elements in a series, right? So, for example, right now in Bangkok, for example, it's hot, hot, hot humid, humid, and muggy, muggy, right? Again, everybody together. It's, it's hot, hot, humid, humid and, and muggy. muggy. Very nice, yeah. Three things in a series. The first two, rising intonation, but the third one, rising falling. Right? One more pattern, alternatives. Right? And so for that one, what we have is two possibilities. Right? And I use rising intonation on the first possibility and rising falling intonation on the second possibility. So I can't tolerate heat or humidity. Okay, everybody try that. I can't tolerate I can't heat, heat or, or humidity. Humidity. Yeah. Okay. Humidity. You very nice. Sounds good. Yeah. Okay. So this is what intonation does. Intonation contours or อ่าอินโทเนชั่นคอนทูร์หรือรูปแบบอ่าออกเสียงระดับเสียงสูงต่ําก็จะสื่อความหมายสี่อย่างตามแพทเทิร์นของเค้านะคะอันแรกก็ค
He's, ang- he's angry. Falling. Rise and falling. He's angry? I didn't know he was angry. Really? He's angry? Can you hear the difference? He's angry. He's angry? He's angry. Okay. Ready for number two? The flight's delayed. A. A. It's a fact. I'm certain of that. Unfortunately, my flight back to Los Angeles is six hours late. Oh, my gosh. Okay. It's snowing in Los Angeles? B. B. Wow. That's amazing. It never happens in Los Angeles. (laughs) Almost as rarely as in Bangkok, right? There are no tickets left. A. A. Mm -hmm. He likes Justin Bieber. A. A. He should be rising. (laughs) He likes Justin Bieber? Really? Oh, my God. (laughs) I got a perfect score. A. Okay. Very good. Right? So, no problems hearing this. I think the problems are not in listening. The problems are more in speaking. Yeah. Okay. So how many of you know what this is? This is a children's toy. Yeah, we can just distribute them. It's a children's toy called a kazoo, right? And the kazoo is good for pronunciation practice because it helps you hear the intonation contour. So you speak into the bigger end of the kazoo, Not the smaller end, but the bigger end. You put the bigger end between your lips. We can all try this together. And we can try reading sentence number one, A. Listen to me first. Can you hear the rising intonation better with... The kazoo. So sometimes it's helpful if your students can't hear it, try the kazoo and it makes it easier for them. Let's all try Sam. Number one A, Sam took a vacation in France. Oh dear, now I'm getting my picture taken. (laughs) Please don't publish that one. Everybody together? Let me hear you. The bigger end. Between your lips and just speak. Yeah, that was A. Mm -hmm. Okay, let me try a couple of these and you tell me which one I'm doing. I'm going to do sentence number... Two, but you tell me A or B. B. Let's try sentence number three. B. I ordered a glass, not a bottle. Right. Uh, let's try number four. A. Okay. And the last one, A, B, or C. 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 Makes it easier to hear, right? Okay. Let's try just a couple of these without the kazoo. So let's try them now without the kazoo. So back to sentence number one. So the difference between Sam took a vacation versus Sam Sam. took a vacation, not Beth, right? Which one am I saying? Sam took a vacation. B. Not Beth. Mm -hmm. Regina speaks perfect Chinese. B. Not German, but Chinese, Chinese. right? Um, I ordered a glass of red wine. A. A, not white wine. Giraffes live in the savanna. A. 
not rhinoceroses, right? And the last one, I'm planning to buy a new Mercedes. B. B. Not a used Mercedes, but I have lots of money, so I'm going to buy a new Mercedes, right? Okay, so you might try using kazoos with your students and see if they like that, see if it helps them. อาจารย์ก็แนะนำเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่จะให้เด็กๆได้ฟังการออกเสียงหนักหรือสเตรสชัดเจนขึ้นคือตัวเครื่องที่เรียกว่าคาจูอันนี้นะคะแล้วคิดว่าเด็กๆคงสนุกด้วยค่ะโอเค so I'm going to let you Practice this one with a partner, but listen to it first. And I've highlighted the words for you to make it easy, right? So this is again about the weather. It's so hot. I can't s just listen, and then I'll let you try practicing it. It's so hot. I can't stand this weather. I know. It's the humidity. It's awful. Let's hope it rains, for sure. That would bring some relief. Wait, I think I just felt a drop now. I felt one too. It feels cooler already, right? Okay, quick practice, maybe two minutes. Practice reading this, and then we'll ask for one volunteer. ค่ะเดลอกนี้นะคะท่านอาจารย์ดอนน่าให้เราฝึกค่ะสักสองนาทีนะคะจับคู่กันพูดฝึกนะคะแล้วเดี๋ยวจะขอ volunteer นะคะจากที่คอนแกนดีไหมคะไม่ได้นะคะ And if you want, you can practice with your rubber bands. Maybe help you practice with your rubber bands. ถ้าอาจารย์มีหนังยางนะคะก็ลองฝึกโดยการใช้หนังยางดึงหนังยางไปนะคะค่ะเอาตัวเป็น A. It's so hot. I can't. It's weather. I know. It's the humidity. It's awful. Let's hope it rains. For sure, that would be in some relief. Wait. I think I just felt a, a drop now. Now. It's the so wait. I can feel it already. I can't stand this weather. I know it's a humidity. It's awful. Let's hope it rains. For sure. I heard lots of nice examples of the dialogue. So maybe we could get just one pair to volunteer. เชิญค่ะขอนแก่นค่ะขอเชิญหนึ่งคู่ค่ะอ่านไดล็อกนี้ให้ฟังค่ะพร้อมไหมคะขอนแก่น่ะเชิญเลยค่ะไม่ได้ยินเสียงค่ะไม่ได้ยินเสียงฮัลโหลสองครับฮัลโหลหนึ่งสองโอเคค่ะ It's so hot I can't stand this weather I know it's the humidity it's awful Let's hope it rains For sure that would bring some relief Wait I think I just feel a drop now I feel one too It feels cooler than already. That was beautiful, huh? That was really nicely done. Thank you. Okay, I don't think we'll do this one because of time, but this is one that you could do where you get your students to use their vocabulary. So you could say, for example, name three things that you can buy at the drugstore. So, what are three things we could buy at the drugstore? We could buy shampoo. We could buy toothpaste, and we could buy 
medicine, right? So then we could practice using, remember the alternatives? I'm going to the drugstore and I'm going to buy shampoo, toothpaste, and medicine. Or I'm going to the hardware store and I'm going to buy a hammer, nails, and a saw, right? So that would be getting your students to use vocabulary that they know, but also practice intonation contours. ค่ะอันนี้เราไม่มีเวลานะคะแต่อาจารย์ได้แนะนำว่าเราอาจจะตั้งไปตั้งโจทย์ว่าว่าเราจะให้เด็กซื้อของสักสามสิ่งไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งโดยที่เมื่อเด็กออกเสียงในสองรายการแรกก็ต้องขึ้นเสียงสูงใช่ไหมคะ rising ส่วนรายการสุดท้ายก็เป็น rising falling อย่างที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างให้ค่ะพอแถมนิดนึงนะคะ drug store ของเราอาจจะเป็นมีปัญหาเรื่องไม่ใช่ปัญหามันประเด็นต่างกันทางวัฒนธรรมเพราะว่าร้านยาเราก็จะขายยาอย่างเดียวแต่ร้านเขาจะขายแชมพูนะคะซื้อแชมพูยาสีฟันอะไรก็จะมีขายด้วยเราก็อาจจะเลือกไปตลาดดีกว่าแล้วซื้อผลไม้นะคะผลไม้ต่างๆนะบานานะพพายะ and do it อะไรอย่างนี้นะคะจะง่ายขึ้น very good examples yeah very good examples. okay Our next dialogue. What I'm going to ask you to do is just try to find the alternatives in the dialogue and put a circle around the alternatives. Right. So I'm going to read the dialogue, and as I'm reading the dialogue, if you hear or if you if you hear the prominence and you hear the alternatives, put a circle around them, and then we'll check our answers. Okay. So this is. A picky customer at a restaurant, so she's being a little bit difficult, and the waiter is having a hard time because she has so many different demands. So the waiter starts out and he says, "Good evening, good evening, madam. Are you ready to order?" "Yes, I am. The service here is very slow. What can I bring you to drink? Would you like tea or coffee?" Remember, you're circling the alternatives, right? So you should circle tea or coffee, right? Okay. Neither. I'd like a glass of wine. Excellent choice, madam. Red or white? Red or red or white? Red or white? Mm-hmm. Red, please. Is your red wine local or from abroad? Local or abroad? Okay. Very nice. We have both, madam. Which would you like? Do you have any European wine? Of course, madam. We have French and Italian wine. French. And Italian wine. Mm-hmm. Italian would be fine. Is it available by the glass or by the bottle? Glass or by the bottle. Very good. Whichever you prefer, madam. What about a Chianti or a Barbera? Chianti or Barbera. Two different types of red wine. A glass of Chianti will do, and please bring me the food menu. Okay, so very good. We had a number of different alternatives there. เราไม่มีเวลาฝึกแต่อาจารย์คงได้ได้ฟังที่อาจารย์ดอนน่าออกเสียงให้ฟังแล้วนะคะถ้ามีสองตัวเลือกตัวเลือกแรกจะเป็น rising ตัวเลือกที่สองก็จะเป็น rising falling ค่ะ Okay, we're almost at the end of our workshop. That's going to be very sad to say goodbye. <laughs> okay, some conclusions to sum up what we've learned about intonation, what we've learned about thought groups, what we've learned about prominence. Right. All right. So, 
If you want to help your students, you can help them by following these steps. First, they need to understand what a thought group is, because the thought group, remember, is at the bottom of our prosody pyramid. Second, so for example, if at first you don't succeed, try, try again. Right? How many thought groups? Four. Some of them are just thought groups with one word even, right? Listen again. If at first you don't succeed, try, try again. So now we know four thought groups. Step number two. For each thought group, we have a focus word. What's the focus word in the first thought group? Succeed. Yeah, succeed. If at first you don't succeed, hear the, hear the prominence and the intonation. The other ones are easy because they're thought groups with one word only. So the focus word is try, try, and again. So if at first you don't succeed, try, try again. Step number three, the peak syllable of the focus word. Again, easy with some of them. So, if at first you don't succeed, that's the stressed syllable, so that's the peak syllable, and that's where we're going to hear the intonation change, right? If at first you don't succeed, try, try again, again, again. Very nice, yeah. And the last step here would be determine the intonation contour that fits over the thought group and over the peak syllable, right? So it's going to look like this, right? Rising, 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 because I'm not finished, and then rising, falling. So that would look like this. And then coordinate the rise or the fall with the peak syllable. So we put everything together and it looks like this. You guys can do it with me. If at first you don't succeed, try, try again. Right? If at first you don't succeed, try, try again. Very nice. เรามาถึงตอนจบนะคะทบทวนสิ่งที่ได้เราได้ทำเรียนกันวันนี้ก็ก็คือเรื่องของการเริ่มต้นด้วยฟอร์ดกรุ๊ปก่อนนะคะจากฟอร์ดกรุ๊ปเราก็จะลงมาสู่สิ่งที่เรียกว่าโฟกัสเวิร์ดนะคะแล้วจากโฟกัสเวิร์ดก็จะให้เด็กได้ฟังพีคซิลซิลเบอร์ซิลเบอร์ก็คือตัวเสียงหนักซึ่งอาจารย์ได้ทําให้ดูแล้วนะคะจากนั้นก็เอาคําต่างๆมารวมกันโดยเลือกคอนอินโทเนชันคอนทัวจาก intonation contour ก็ต้องมี peak syllable เข้าไปด้วยก็จะออกมาเป็นประโยคที่สมบูรณ์ซึ่งจะสื่อสารให้ผู้ฟังได้ฟังในสิ่งที่เราต้องการสื่อก็เป็น if at first you don't succeed try try again ก็จะเป็น rising 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 เพราะว่ายังไม่จบแล้วจบสุดท้ายที่คำว่า again ก็คือ rising falling นะคะ Okay, so just a few things for you to remember. You maybe wondered why I have the picture of the chicken and the egg at the beginning of my slides. Do you know the saying about which came first, the chicken or the egg? That's a very famous question in English, at least, which came first. And when we talk about prominence and intonation. It's the same thing. Which comes first, prominence or intonation? It's a very difficult question to answer because they both come first, right? They both come together, right? So trying to separate prominence and intonation in English is like asking the question, which came first, the chicken or the egg? ก็จบด้วยคำคมว่าไก่หรือไข่เกิดก่อนกันทำนองเดียวกันเสียงที่เป็นออกเสียงเน้นหนักกับเสียงระดับสูงต่ำที่เรียกว่า intonation กับ 
กับ prominence เนี่ยมันเอื้อต่อกันนะคะบอกไม่ได้ว่าอะไรมาก่อนหลังก็เหมือนคําตอบของไก่หรือไข่มาก่อนกันนั่นเองค่ะ So basically, as I said at the beginning, and I'm saying it again now, prominence and intonation are intertwined; they're connected, and we can't pull them apart. Right? When you're teaching prominence, you have to teach intonation. When you teach intonation, you have to teach prominence. We can't just teach one or the other. So intonation is very important for marking. The prominent element of the sentence. With the focus word, we always have intonation occurring over the focus word. It either rises and falls, or it rises in conjunction with the focus word, right? But on the other hand, prominence determines the location where that pitch changes. So it's really important, and it also determines the shape. Of the intonation contour. ก็สรุปก็คือการออก prominence และ intonation นี่อย่างที่เรียนตอนต้นว่าเอื้อต่อกันเพราะฉะนั้นเวลาสอนก็ควรจะสอนสองอย่างนี้ไปพร้อมๆกันเพราะว่า intonation จะเป็นตัวกำหนดเสียงสูงต่ำที่จะทำให้รู้ว่าผู้พูดต้องการสื่อสารอะไรในอารมณ์นั้นต้องการเน้นอะไรแล้วในขณะเดียวกันการเน้นในนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับ prominence ก็คือที่ที่ที่เป็น focus word ที่จะต้องมีการใช้ pitch syllable เข้ามาเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้แยกออกจากกันไม่ได้เลยในการสอนค่ะ Okay we want to take just a few minutes to have you reflect about the workshop today so again like last time we have four questions for you and our questions are the following Think of one new or interesting thing that you learned, and then think about which activity you liked the best. Um, maybe think about what kinds of challenges are going to be there for you when you try to teach your students about stress and intonation. And then finally, how did you feel participating in the workshop today? Was it stressful? Was it fun? Was it challenging? Was it difficult? Maybe think about compared to the workshop you participated in last week. Was this one a little bit easier? I'm interested to hear your answers. ค่ะท่านอาจารย์ตอนหน้านะคะก็ในช่วงสุดท้ายนี้อยากให้ท่านอาจารย์ลองคุยกันนะคะในในคู่ของอาจารย์หรือกลุ่มของอาจารย์ว่าอาจารย์ได้เรียนรู้อะไรนะคะใหม่ๆนะคะที่น่าสนใจจากการอบรมในครั้งนี้นะคะแล้วก็กิจกรรมอะไรที่ท่านอาจารย์ชอบมากที่สุดนะคะแล้วก็อาจารย์คิดว่ามีอะไรที่ท้าทายนะคะในการที่อาจารย์จะสอนเรื่อง stress intonation ให้กับนักเรียนของอาจารย์นะคะแล้วก็อาจารย์รู้สึกยังไงกับการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ค่ะสักสองนาทีนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนจากแต่ละที่นะคะที่จะให้คำตอบค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะขอฟีดแบ็กนะคะจากในแต่ละแห่งนะคะขอเริ่มที่ TOT ก่อนนะคะค่ะเชิญอาจารย์ค่ะต่อไปขอนแก่นนะคะแล้วก็ TOT ห้องที่สองแล้วก็หัวหินค่ะ So thanking I think today is the it's my honor to That I can join this um, conference and everything. I think for the first one, name one new or interesting thing you learn. So of course I have learned uh, how to pronounce correctly because I think that most of Thai, not Thai students but also teacher, uh, a bit like pronounce it incorrectly because we use the Thai language that we we have only one straight. All words in one sentence that you have mentioned before. So I think this one is really great to, it's some kind of like wake up call for me also. Yes, <laughs> Very nice. yes. And number two, which activities uh, did I like the best? So I love all the activities. Very interesting. 
But uh, for me, I love about the, the pack grip, about uh, let's try a few more. That's a hot dog. That's a hot dog. So I think this one is a very interesting one. Okay. And number three, what are the main challenges you will fra- face teaching straits and intonation to Thai students? I love um, the things that I think challenge, challenge me. It's about thought group that I have to divide many thought group in one sentence. It's a bit hard for me also to, 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 to divide it and to think that which word that I should be straight on. Especially when you're speaking. It's easier if you see it on the page and you can analyze it, but while you're speaking, uh-huh. it's hard to, at the same time, focus on what your thought group is. Absolutely. Yes, I yeah. think it's, it's very challenging. Uh-huh. And the last one, how did participating in the workshop make you feel? I think it's a very fruitful workshop for me and also like Thai teachers here. It's, it's a wake up call for us to some kind of like to think about pronunciation and you make me love pronunciation a lot. Thank oh, you very thank much. You. Thank you. <laughs> ขอบคุณค่ะขอเชิญทางขอนแก่นค่ะตอบสักข้อสองข้อก็ได้นะคะไม่ต้องทั้งหมดก็ได้ค่ะอาจารย์ค่ะพอดีเวลาใกล้หมดค่ะ For me the activity that I like best uh, that I like uh, for the the activity for 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 test the intonation by using rubber band because it's very interesting for me and a new technique for me too Thank you เสียงเบามากเลยค่ะขออีกทีได้ไหมคะเสียงเบามากเลย Okay hello uh, Better uh, the Thank you The activity that I like best is the the activity for test the intonation test I use uh, the rubber band because it's a new technique for me Thank you Great Thank you ค่ะเอ่อทีโอทีห้องสองค่ะเชิญค่ะตอบสักคำถามหนึ่งก็ได้ค่ะ Uh, good morning, Atans and everyone. Uh, my name is Prani t h i r a m from Secondary Educational Services at Area Office 32. Today is our great honor to join the, the workshop. This is the second day, and we have the other teachers from the same office come to join today. Um, six teachers from the same area, and we are very impressive. Uh, and I, we think that. All the activities that you have in this workshop is very useful for the teachers to employ in the classroom, in practical, especially the it's incredible activities just like you use a very simple material like rubber to to show the stress and the intonation. It's very easy and very fun for students. So I will. On behalf of the Secretary of Services Area Office 32, as a supervisor, I will uh, tell, take these techniques and all activity to to tell the students and the teacher to imply in the classroom in in the near future, maybe next week, or to to teach and improve the pronunciation of the students to be naturally. Thank you very much. Okay. Um, in in my workshop, I feel interesting to learn about new thing, new technique, and then um, I I think everyone like this activity too, and everyone get no. Knowledge and more useful to you English in uh, how to make new technique and then how to practice how to uh, how to listening and then they can they can get this thing to use in the classroom and then uh, I I love to do this activity. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. So I want to thank all of you. You were thanking me, but I really need to thank you because without you, we wouldn't have a workshop. 
and you were wonderful participants. I'm sad to be going back to Los Angeles. Um, yeah, but um, hope to see you all again at some point. We never know. Um, thank you again for everything you did to make this workshop interactive. And good luck with your pronunciation teaching and with all the other teaching that you do. I know you work very hard with your students. So good luck with that. ก็สุดท้ายนะคะก็อยากจะเรียนท่านอาจารย์ว่าจากที่ท่านอาจารย์ professor Donna b r i n d o n นะคะได้สอนไปทั้งสองเซสชันนะคะทั้งเรื่องครั้งแรกนะคะที่เป็น pronunciation แล้วก็อันนี้เป็น stress intonation เนี่ยนะคะท่านอาจารย์อย่างที่อาจารย์ Donna ย้ำตั้งแต่ครั้งแรกว่าเราไม่จะไปต้องสอนทั้งชั่วโมงนะคะทั้งหมดนี้เวลาอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะอาจารย์สามารถจะสอนแทรกนะคะสอนการออกเสียงการเน้นคำนะคะหรือว่าเป็น intonation เนี่ยได้ทุกที่เลยนะคะสอดแทรกเข้าไปเล็กๆน้อยๆครั้งละห้านาทีก็ได้นะคะในทุกกิจกรรมของอาจารย์ทั้งกิจกรรมการอ่านการฟังการพูดนั่นแน่นอนอยู่แล้วนะคะไม่ได้การเขียนก็ก็เช่นกันนะคะอาจารย์สอดแทรกเข้าไปได้นะคะบ่อยๆนะคะวันละสักครั้งละชั่วโมงละสักห้านาทีนะคะแต่ไม่จำเป็นต้องสอนทั้งหมดแบบตามนี้นะคะแต่ว่าขอให้ได้นำเข้าไปสอดแทรกเพื่อที่นักเรียนของเราจะได้ฝึกได้ตลอดเวลานะคะอันนั้นจะขอย้ำไปนิดนึงนะคะสำหรับการอบรมนะคะครูสอนภาษาอังกฤษในเรื่องการอบรมเรื่องการเทคนิคการออกสอนการออกเสียงนะคะก็ได้จบลงนะคะดิฉันก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะทุกทุกภาคส่วนนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอบรมครั้งนี้นะคะ Miss Joel u s a s k i Regional English Language Officer from the American Embassy Bangkok Professor Donna M Brinton Professor of t s o from Los Angeles United States of America Associate Professor c h l i o s i Pibunchon Advisor of Distance Learning Foundation All teacher participants at Wang Gai Gangwon School Ho Hin at g a l y a n i w a t School k o n g a n and t i o t Bangkok Ladies and Gentlemen The two-session series of English teacher training video conferencing program on pronunciation has been very well received. The teachers who participated in the program in four sites were so active. We hope that the teachers can apply the ideas and techniques they have learned to their own classroom in order to improve the English pronunciation in their teachers and also themselves. On behalf of Mr. Quan g a e w a t a r o t a i the chairman of the Distance Learning Foundation, I would like to take this opportunity to thank our partner organizations for their generous support in making this program a great success. The Regional English Language Office, the U.S. Embassy Bangkok, TOT Public Company Limited, the Office of the Basic Education Commission, Minister of Education, TOT Team. DLF team, the Secondary Educational Service Area Office 25 team, and of course all teacher participants who have made great effort to participate in our program in Bangkok, Ho Hin, and also Kongen. Thank you very much. Thank you.